kıble Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye değiştirilmiş midir? Evet, Kur'an-ı Kerim kıble değişikliği ayetinden bahseder. Ee, Bakara suresinin 142 ile 150. ayetleri kıble ayetidir. Burada e, kıblenin değiştirildiğinden söz edilir. Ama Mescid-i Haram'a değiştirildiğini söyler fakat nereden değiştirildiğini söylemez. Kur'an-ı Kerim Mescid-i Haram'dan değiştirildiğini söylemez. Ama biz biliyoruz ki Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman hatta Medine'ye gelmeden önce Kudüs'e doğru namaz kılıyordu. Dolayısıyla da değiştirildikten, değiştirilmesinden bahsediliyorsa demek ki Kudüs'ten değiştirilmiştir. Ee, bu nedenle de e, Kudüs İslam'ın ilk kıblesi olarak bilinir. Halbuki e, Kudüs İslam'ın, yani Kudüs'ten kastımızdan e, oradaki Süleyman Mabedi İslam'ın ilk kıblesi değildir. Bir kere Peygamberimizin zamanında Kudüs'te Süleyman Mabedi diye bir e, mabet yoktur, harabeleri vardır. E, peki Peygamberimiz nereye yönelmişti? Süleyman Mabedi'nin e, mekanına yönelmişti. Yani orası Allah katında kutsal mekan diye Yahudiler için de kutsal, kendisi de e, Medine'ye gideceği için oradaki Yahudileri de düşünerek daha hicretten, Hicrete karar verdiği zaman hicretten önce Kudüs'e doğru namaz kılmaya başlamıştır. Ama e, dikkat edin Mescid-i Aksa ilk kıblemiz değildir. İlk kıblemiz Kabe'dir. Peygamberimiz e, nübüvvetinin başlarından itibaren ki benim tespitlerime göre nübüvvetin 3 ile 5. yıllarında dua, tezkiye bağlamında bir e, namazdan bahsedilir. Ama 5. yıldan sonra fiili olarak rükulü secdeli Kabe'ye yönelerek namaz kılma vardır. Dikkat ederseniz 5. yıldan 10. yıla kadar peygamberimiz düzenli bir şekilde Kabe'ye yönelerek namaz kılıyordu. Kıble değişikliği hadisesi ise 11. yıla doğru. Yani hicretten 1,5-2 sene öncesinden itibaren kıble değişikliğine gittiğini söyler kaynaklar. Aslında kıble değişikliği de şöyledir. Mescid-i Haram'ın avlusuna geldiği zaman güneyinde durarak iki kıbleye birden yönelmiştir. Ama Medine'de kendisine tabi olanların doğrudan Kudüs'e yönelmelerini istemiştir. Kendisi de hicret ettikten sonra bir buçuk yıl kadar Kudüs'e doğru namaz kılmıştır. İşte bu nedenle ayetler bir buçuk sene sonra gelip de Kabe'ye çevrildiğini ifade edince bu sefer Peygamberimizin ilk kıblesi Kudüs gibi algılanmıştır. Oysa daha önce de söylediğimiz gibi Peygamberimiz Mekke döneminin başlarında zaten Kabe'ye doğru namaz kılıyordu. Nitekim de Bakara suresinin 143. ayetinde ve ma ce'alne kıbletelleti künte aleyha ifadesi vardır. Ve ma ce'alne kıbletelleti şu demek künte aleyha daha önce yöneldiğin yönü kıble tayin ettik. İfade budur ayetteki. O zaman e, Kudüs'e doğru yönelildiği sırada bu ayet geldiğine göre ve bu ayetten sonra da Peygamberimiz Kabe'ye yöneldiğine göre daha önce yöneldiği yön neresi oluyormuş? Kabe oluyormuş. Ama tarihsel olarak bu detay dikkate alınmadığı için bütün meallerde de yanlış e, tercüme, bütün demeyelim de çoğu mealde üzerinde bulunduğun kıble diye çevirirler. Üzerinde bulunduğu kıble zaten Kudüs'tür o zaman niye gönderilsin ki? Düşünebiliyor musunuz çelişkiyi? E, o yüzden tarihsel bağlamını dikkate almazsanız ayetlerin mealinde de böyle çarpıklıklar görebilirsiniz. Bu nedenle de evet kıble değişikliği ayeti vardır. Aslında kıble değişikliğine bir de şu cümleyi ekleyebiliriz. E, yani kıbleden kasıt nedir? Allah aslında ne diyor? Doğuda batıda Allah'ındır. Buradaki amaç şudur. E, mümin olanlarla samimi olmayan veya mümin e, gözüküp de münafıklık yapan veya Yahudilerle e, Müslümanların ayrışmasını sağlamak bağlamında Müslümanın yönünü tayin etmesidir kıble. Yoksa doğuda batıda Allah'ındır diyor zaten Kur'an-ı Kerim. Bu bağlamda evet Kudüs'ten e, ayetle birlikte Peygamberimiz Kabe'ye doğru e, dönmüş ve ondan sonra da Kabe ayette sabit kıblemizdir.